à voir le comportement de certains cyclistes, on se dit qu'il y a encore du travail. Stop grillé, absence de phare, d'équipement rétro-réfléchissant ou encore non-port du casque, les incivilités des cyclistes sont aujourd'hui bien présentes. Les services de l'État et la sécurité routière ont donc choisi cette voie verte située à Gaillard pour une campagne de sensibilisation sur la sécurité. Est-ce que vous traversez sur les passages piétons on arrête des cyclistes qui n'ont pas les équipements obligatoires et on les sensibilise via un questionnaire de sécurité sur les bonnes pratiques à adopter et les bons comportements à avoir. Et ils ne repartent pas les mains vides puisque on, a la, on leur remet des lampes, des gilets pour être visibles sur la chaussée. Ce soir-là, près d'une cinquantaine de questionnaires va être rempli sur cette voie verte très fréquentée à 7 heures de pointe. Et pour la plupart des personnes interrogées, cette opération est plus que nécessaire. Ah, je pense que c'est pas mal parce qu'il y a des, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Enfin, moi, il y a des choses que je ne savais pas en tout cas. Malgré que j'ai acheté mon vélo comme ça, il était équipé déjà comme ça, alors qu'il y a des choses qui sont censées être obligatoires, qui ne sont pas dessus. Mais ici, je pense que c'est bien, oui, pour sensibiliser les gens à la sécurité. Ah bah, je pense que c'est une excellente idée parce que je me promenais avec mon fils et j'étais en train de, de lui expliquer qu'il fallait être visible. Et il ne voulait pas mettre un gilet parce qu'il trouvait que c'était la honte. Donc ça tombe à pic parce que ça aura beaucoup plus d'influence que ce que je venais de lui dire. Avec le passage à l'heure d'hiver et la nuit qui tombe plus tôt dans la journée, les cyclistes sont encore plus vulnérables comme le montrent les statistiques. Depuis le 1er janvier, 7 cyclistes sont décédés sur les routes au Savoyarde. Un chiffre qui a plus que doublé en un an. Preuve que la pédagogie est toujours d'actualité. Il faut qu'ils puissent avoir un minimum un gilet à haute visibilité, rétro-réfléchissant, notamment quand ils circulent la nuit. Euh, C'est obligatoire hors agglomération, mais ça peut être plus qu'utile en agglomération. Leur, leur vélo doit être équipé de phares à l'avant et à l'arrière, de catadiotes à l'avant et à l'arrière également, et aussi sur les roues et également sur les, sur les pédales. On insiste aussi sur le, le port du casque. S'il n'est plus obligatoire jusqu'à à partir de 12 ans, malheureusement, le traumatisme crânien ne fait pas de différence en termes d'âge. Depuis maintenant plusieurs mois, les utilisateurs de trottinettes sont de plus nombreux sur les routes. Un afflux qui pourrait ne pas inverser cette tendance négative. On est sur un nouveau mode de transport. Il faut trouver des solutions. Il y a tout d'abord le cadre national qui va s'appliquer, mais aussi en local avec, les collectiv avec la collectivité, notamment les collectivités locales et en premier lieu Annecy, d'essayer de trouver des solutions. Une opération similaire à celle-ci aura lieu le 8 novembre prochain à Annecy, près de Bonlieu. Elle sera organisée en coopération avec l'association Roule ma poule.